കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ തിരുനാമം ഇന്നും എന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെയും ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കർത്താവിൻ്റെ തിരുനാമത്തിൽ ഹൃദയപൂർവ്വമായ വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സ്തോത്രം നമുക്ക് പകൽ ദീർഘമായൊരു സമയം കർത്താവിൻ്റെ വചനം ചിന്തിക്കുവാൻ കർത്താവ് അവസരം നൽകി ഈ സന്ധിയെങ്കിൽ പിന്നെയും നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സന്നത്തിൽ കൂടി വരുവാൻ കർത്താവ് നൽകുന്ന അവസരത്തിനായി സന്തോഷത്തോടെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു സ്തോത്രം രാവിലത്തെ രണ്ട് സെഷനിലും ആരാധന എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചുരുക്കമായി ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ആരാധന നമ്മൾ ഈ ഡീ എജ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ദാൻ എജ്യൂക്കേറ്റിംഗ് എന്തല്ല ആരാധന എന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലേ ആരാധന എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആരാധന എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആത്മനിറവോടുകൂടെ ദൈവസന്നിധിൽ അല്പസമയം ആർത്ത് പാടി ആത്മാവ് നിയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ നിയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അന്യഭാഷയിലൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ അല്പസമയം ആവേശത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് വൈകാരിക തലങ്ങളിൽ അല്പം ഉല്ലസിച്ച് ദൈവസന്നിധിയുടെ സന്തോഷം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന് പുകഴ്ച കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ബൈബിൾ ആരാധനയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിർവചനം അതല്ല എന്ന് ഞാൻ രാവിലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് ആരാധന ആരാധന എന്നാൽ റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ടോ വാക്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ വായിച്ചു സഹോദരന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ സഹോദരിമാരുമുണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധന ആയി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുകയും ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി ഒരു പാതിരപ്പെടുവിൻ ആദ്യം ദൈവഹിതം എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എനിക്കറിയാം എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഇത്ര വർഷമായി ഞാൻ വേദപുസ്തകം ഇത്ര പ്രാവശ്യം വായിച്ചു രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ പല വർത്തി പല ആവർത്തി വായിച്ചതാണ് എന്നെ ആരും ഈ കാര്യത്തിലൊന്നും കാര്യമായി ഉപദേശിക്കേണ്ട ഈ മനോഭാവത്തോടെ നമ്മളിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാതെ പോകും നമുക്കൊന്നാമത് വേണ്ടത് ഒരു മാനസാന്തരമാണ് മനസ്സിലൊരു മാറ്റം ഒരു രൂപാന്തരം ഒരു വ്യത്യാസം അതുണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവഹിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉൾബോധ്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സ് വെക്കണം ഏതാ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ മനസ്സ് വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവഹിതം എന്താണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ആരാധനയെ സംബന്ധിച്ചും അതിൽ അതിൽ കൃത്യമായ ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഈ മനസ്സ് പുതുക്കൽ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആരാധന എന്നുള്ളതിന് ഒരു ബൈവേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു വാക്ക് ഒരു സിനണിമ സ്റ്റേം എ വേഡ് ഹാവിങ് ദ സെയിം മീനിങ് അതേ അർത്ഥമുള്ള വേറൊരു വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാക്രിഫൈസ് എന്നാണ് യാഗം എന്നാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പൊതുവെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് സ്തുതിയും ആരാധനയും എന്നാണ് പ്രൈസ് ആൻഡ് വേഷിപ്പ് എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗം ആവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പറയാറുണ്ട് പ്രൈസ് ആൻഡ് വേഷിപ്പ് സ്തുതിയും ആരാധനയും ആരാധനയുടെ ഒരു സിനണിമ സ്റ്റേമായി അതേ അർത്ഥത്തിലുള്ള മറ്റൊരു വാക്കായി സ്തുതിയെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ ആരാധന യഥാർത്ഥ ആരാധന സ്തുതിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ രാവിലെ നിങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായി സ്തോത്രം ബാക്കി എല്ലാം പറയാൻ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഏതാണ്ട് വിഷയം എന്താണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചെറിയ ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ തുടരുന്നു എന്താണ് സ്തുതി എന്താണ് ആരാധന കുറച്ച് കാര്യം ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞു 
സ്തുതി സൃഷ്ടി നന്ദി കൊണ്ട് സൃഷ്ടാവിനോടുള്ള കടപ്പാടും നന്ദിയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് സ്തുതി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ അവസ്ഥാനത്തല്ലോ അവൻ കൽപ്പിച്ചിട്ട് അവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാൽ അവ യഹോയുടെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ അപ്പോൾ സൃഷ്ടി സൃഷ്ടാവിനെ നന്ദി കൊണ്ട് സ്തുതിക്കുന്നു എന്നാൽ ആരാധന മക്കൾ അപ്പനെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നു സ്തോത്രം അതാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായി സ്നേഹം എന്നുള്ളത് മനുഷ്യന് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രിവിലേജാണ് ഒരു പ്രത്യേക അവകാശമാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദോഷം കണക്കിടാത്ത സ്നേഹം മനുഷ്യനോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ദൂതപ്രമുഖനായിരുന്ന ലൂസിഫൾ അവനെ സൃഷ്ടിച്ച നാൾ മുതൽ അവനിൽ നീതികേട് കണ്ടതുവരെ അവൻ നടപ്പിൽ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നെങ്കിലും അവൻ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ തെറ്റ് അതിനെ മുഴുവൻ ഗൗരവത്തിലും കണക്കിട്ട് അവനെ പുറന്തള്ളി അവൻ്റെ ശിക്ഷാവിധിയുടെ സ്ഥലമായി നിത്യ നരകം അവന് വേണ്ടി ഒരുക്കി അപ്പോൾ സൃഷ്ടികൾ തീർന്നുപോയി സൃഷ്ടികൾ തീർന്നുപോയി ആരംഭത്തിൽ അങ്ങനെ സ്വർഗനരകങ്ങൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച കൂട്ടത്തിൽ മാലാഖമാരെ സ്വർഗത്തെ സേവകാത്മാക്കളായി സൃഷ്ടിച്ചു പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ലൂസിഫർ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവനെ ഉദ്ധരിക്കാൻ ദൈവം ഒന്നും ചെയ്തില്ല അവൻ്റെ ദോഷം കണക്കിട്ടു അതാണ് എബ്രാ രണ്ട് പതിനാറ് ദൂതന്മാരെ സംരക്ഷണ ചെയ്യുവാനല്ല ആ അബ്രാഹിമിൻ്റെ സന്തതിയെ സംരക്ഷണ ചെയ്യുവാൻ അത്രേ അവൻ വന്നത് കേട്ടോ ദൂതന്മാരെ സംരക്ഷണ ചെയ്യാനൊന്നും ചെയ്തില്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയെ സംരക്ഷണ ചെയ്യുവാനാണ് അവൻ വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചിന്തകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പിശാചിന് നമ്മളോട് ഇത്രയും വൈരാഗ്യം തോന്നാനുള്ള കാരണം ന്യായമായിട്ട് അവന് കാരണമുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ സ്തോത്രം ഈ മൺകീടങ്ങളാകുന്ന നമ്മൾ അവൻ ചെയ്ത തെറ്റിനേക്കാൾ കാര്യമായി കുറഞ്ഞ തെറ്റൊന്നുമല്ല ആദംഭവുമാർ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് പാപത്തോട് പാപം കൂട്ടി പാപത്തോട് പാപം കൂട്ടി ജീവിക്കുന്ന ഈ മൺകീടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം രക്ഷാമാർഗം ഒരുക്കി അതോ എന്നാ വില കൊടുത്ത തന്നെ തന്നെ യാഗമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ രക്ഷാമാർഗം ഒരുക്കിയിട്ട് ഈ മാലാകമാർക്ക് ഏ മുട്ടയിലഴഞ്ഞ് മുട്ടയിലഴഞ്ഞ് ഇങ്ങ് കയറി പോരാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നേലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർ മുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആത്മജീവികളല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യവസ്ഥ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രായച്ചിത്തം കഴിച്ച് കയറി പോരാൻ ഒരു ചെറിയ പഴുത് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവർ മുഴുവൻ തിരിച്ചു പോയേനെ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവർക്കതിന് അനുവാദമില്ല പുകഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്ത് ബലഹീനരാകുന്നു നമ്മളോട് ദൈവം ഇത്രയും കാരണം ചെയ്തു നമ്മളെ മാത്രമേ ദോഷം കണക്കിടാത്ത സ്നേഹം അനുഭവിക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളൂ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള ആരാധന നമുക്ക് മാത്രമേ അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ മാലാഖമാർ ആരാധിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പാടുകയില്ലേ അത് ഞാൻ രാവിലെ അല്പം വിശദീകരിച്ചു മാലാഖമാർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്തുതിയും ആരാധനയും സ്തോത്രം സ്തുതി നന്ദി കൊണ്ട് സ്തുതി സൃഷ്ടി സൃഷ്ടാവുന്ന ബന്ധത്തിൽ സ്തോത്രം സ്തുതി കടപ്പാടിൻ്റെ ഫലം സ്തോത്രം എന്നാൽ ആരാധന ആരാധന ബന്ധം സൃഷ്ടി സൃഷ്ടാവെന്നല്ല ആരാധന ബന്ധം അപ്പനും മക്കളും അപ്പനും മക്കളും അതാണ് ബന്ധം പ്രേരക ഘടകം സ്നേഹം സ്നേഹം ഹലലൂയ അവൻ മാത്രമല്ല അവൻ്റെ ദാസന്മാർ അവൻ്റെ മുഖം കണ്ട് അവനെ 
ആരാധിക്കും ഞാൻ പകൽ നിങ്ങളോട് ആ കാര്യം അല്പം വിശദമായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായത് മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകാതെ പോയാൽ ഈ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഇത് രണ്ടിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആ പ്രേരക ശക്തികളായിരിക്കുന്ന നന്ദിയും സ്നേഹവും ആ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുതരാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് ടു തൗസൻഡ് നയനിലോ മറ്റോ അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിൽ ആരാധന എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചില ദിവസങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്തുതിയും ആരാധന എന്നുള്ള ബന്ധം വ്യത്യാസം അവിടെ വിശദീകരിച്ചു അമേരിക്കയിൽ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് താമസിക്കുന്ന എൻ്റെ പഴയ ഒരു സുഹൃത്ത് അത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അത് കേട്ടു കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് ചില മാസം ഞാൻ നാട്ടിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ബ്രദർ ആ ക്ലാസ് ഞാൻ കിട്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഉൾക്കാഴ്ചയായിരുന്നു ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമൊന്നും അല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി ഊ രക്ഷയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എത്ര ആ സ്തുതിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു അത് ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു നന്ദിയുണ്ട് സ്നേഹം അത് അതിനകത്ത് എന്നത് ഇത്ര വലിയ വ്യത്യാസം ഇതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചിലരുടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്തുതിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു സ്തു ആരാധന സ്തുതിയുണ്ട് സ്തുതിയിൽ ആരാധന അതിനകത്ത് എന്നത് എന്താ ഇത്ര വലിയ വ്യത്യാസം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏതായാലും പരാജയപ്പെടുന്ന പോലെ തോന്നി ഇല്ല പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഐഡിയ ഫ്ലാഷ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഐഡിയ ഫ്ലാഷ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവർക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് വീടും എടുക്കാൻ രണ്ട് ആൺപിള്ളേർ ഒരാൾ എം ഐ ടിയിലും ഒരാൾ സി ഐ ടിയിലുമാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യുക മാസാച്യുസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലും കാലിഫോർണിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലും പഠിക്കുക അവർ രണ്ട് പേരും അവധിക്ക് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ ഭാര്യ ഇവർക്ക് വേണ്ടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാധനം അടുക്കളയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം വന്നിങ്ങനെ നന്ദി സ്നേഹവും ആരാധനയും സ്തുതിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു അതെന്നാ വ്യത്യാസം എന്നാന്നൊന്ന് പിടികെട്ടാതിരിക്കും ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഈ ഐഡിയ ഫ്ലാഷ് ചെയ്തിട്ട് മക്കളെ വിളിച്ചു എടാ പിള്ളേരെ ചെറുക്കന്മാരെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ആ യെസ് ഡാ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അവന്മാർ രണ്ടു പേരും ഓടി ചാടി പിടിച്ച് ഓടി വന്നു വന്നു എടാ മക്കളെ നമുക്ക് മമ്മിയോട് ശരിക്കും ഒരു നന്ദി ഉണ്ടായിരിക്കണ്ടേ പേര് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുമോ ഞാൻ ആ പേര് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഹണി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം നീയും ജോലി ചെയ്യുന്നു ഞാനും ജോലി ചെയ്യുന്നു വൈകിട്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടേച്ച് ഞാൻ പത്രം എടുത്തോട്ട് ചാരി കസലിലോട്ട് ചാരി കിടക്കും നീ വേഗം യൂണിഫോമൊക്കെ ഊരിയിട്ടേച്ച് ഓടി ഒരു ഷവർ എടുത്തേച്ച് പാഞ്ഞ് ഓടി അടുക്കളയച്ച് അന്നൊരു ചായൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തരും അത് കഴിഞ്ഞ് നീ തിരക്കിട്ട് ഡിന്നറുണ്ടാക്കും ഞാൻ അത്രയും സമയം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യമൊക്കെ ഇച്ചിരിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഞങ്ങൾ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് ഞാനും പിള്ളേരും ഉറങ്ങാൻ പോകും നീ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്ന് രാത്രി ഉറക്കൊഴിഞ്ഞിരുന്ന് പഠിച്ച് ഐ എൽ ടി എസ് എഴുതി പാസ്സായി എന്നിട്ട് നീ ഇവിടെ വന്ന് അമേരിക്ക വന്ന് ആറൻ ടെസ്റ്റ് എഴുതി പാസ്സായി എന്നിട്ട് പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നീ ടെലിഫോണിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് അവസാനം ഒരു നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിനക്ക് ജോലിയായി നീ ഇങ്ങ് വന്നു ഇവിടെ വന്ന് മൂന്നാല് മാസം ഇവിടെ ജോലി ചെയ്ത് കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് അതിൽ എല്ലാം ഫർണിഷ് എല്ലാം ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് എന്നെയും പിള്ളേരെ രണ്ടുപേരെയും സ്പോൺസർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത്രയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു നല്ല ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ നീ ശരിക്കും അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കര നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ ഹണി ഐ ഹവ് ഐ ഹവ് താങ്ക്സ് ടു യു ആ ഐ ഹവ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു യു ഭയങ്കര നന്ദിയുണ്ട് ഭയങ്കര നന്ദിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഒത്തിരി സുവിശേഷ പ്രവർത്തന
നന്ദി ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് വൈ ആർ യു സ്റ്റൂപ്പിങ് നന്ദി ഉണ്ടെന്നേ ചിലരം കഴിഞ്ഞു സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു കരച്ചിലിൻ്റെ വക്കിലെത്തുന്ന പോലെ എന്നെ പറ്റി ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് പ്രൈസിങ് യു ആൻഡ് ഐ വാസ് ടെലിങ് യു ദാറ്റ് വി വി ആർ താങ്ക് ഫുൾ ടു യു അല്ലടെ മക്കളെ യെസ് മോ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളിങ്ങനെ തലയെ കുനിച്ച് കണ്ണീരിൻ്റെ വക്കിൽ പൊട്ടിക്കറിയും എന്ന വക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് അവളെ ചുറ്റി പിടിച്ചോട്ട് പറഞ്ഞു ഹണി ലവ് യു ഐ ഡു ലവ് യു ഫോർ ഓൾ ദി ഹവ് ഡൺ ഐ നോട്ട് ഓൺലി താങ്ക് യു ബട്ട് ഐ ഡു ലവ് യു യെസ് വി ഡു ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ തോളിലേക്ക് തല ചായ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ നീഡ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു മോമൻ ഡാഡ് വി ഡു ലവ് യു വി ഡു ലവ് യു ഞങ്ങൾ നാല് പേര് അവിടെ നിന്ന് കണ്ണുനീരോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പം മനസ്സിലായോ നന്ദി സ്നേഹവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചു വാ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ ഈ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ജീസസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ നൊമ്പരമാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം യെസ് താങ്ക് യു കൊണ്ട് നിൽക്കരുത് സ്തുതി കൊണ്ട് നിൽക്കരുത് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ കാര്യമാണ് കൃപാസനത്തോടെ എത്തിയിരണം സ്തോത്രം കർത്താവെ തേജോരൂപികളായ മാലാഖമാരെക്കാൾ ഉന്നതമായ ഒരു പദവി അവിടുന്ന് ഈ സാധുക്കളാകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് സ്തോത്രം ഞങ്ങളോടുള്ള ദിവ്യ സ്നേഹ നിമിത്തം ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതിന് അങ്ങ് നങ്ങയെ തന്നെ യാഗമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആ ദിവ്യ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ യാഗമായി അവിടുത്തേക്ക് തരുന്നു എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാണ് സ്തോത്രം അതാണ് ആരാധന നമ്മൾ പാട്ട് കുർബാന എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി ഇപ്പം ദേഷ്യം ഒന്നും തോന്നരുത് ഞാൻ പറയുന്ന സത്യമാണ് പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർഷിപ്പിൽ പ്രൈസ് ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രൈസിൽ വർഷിപ്പ് ഒതുങ്ങുന്നില്ല സ്തോത്രം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടേ ആർ യു ഉണ്ട് പ്രൈസിങ് ഗോഡ് ഔട്ട് ഓഫ് താങ്ക് ഫുൾനെസ് ഓർ ആർ യു Are you willing to worship God? Give yourself over as a holy, pleasing sacrifice for the glory of God. As a living sacrifice in worship. Stop. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. Amen. Amen. That is the same way. That is the same way. Hallelujah. Amen. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഈ പൗലോസ്ലിഹ എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഗീത ശുശ്രൂഷ വാട്ട് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സോങ്സ് ആൻഡ് ഹിംസ് നമ്മുടെ കൂടിവരവുകൾ ഓർത്ത് പാടണം പാട്ടിന് അതിൻ്റെ സ്ഥാനമുണ്ട് ബൈബിളിൻ്റെ സെൻട്രൽ പ്ലേസിൽ സംഗീതങ്ങളുടെ പുസ്തകമാണ് സ്തോത്രം മാത്രമല്ല സഭായോഗങ്ങളിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങളും സ്തുതികളും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളുമുണ്ട് അതെല്ലാം വേണം ഉല്ലസിച്ച് ഘോഷിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം ഇസ്രായേലിൻ്റെ മധുര ഗായകനായിരുന്ന ദാവീദിൻ്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പക്ഷേ ആ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വെറും പാട്ടായിരുന്നില്ല ദാവീദ് എഴുതിയ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 
ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകളുടെ രേഖയായിരുന്നു പ്രവചനമായിരുന്നു പ്രവചനമായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനമൊക്കെ പ്രവചനമല്ലേ സ്തോത്രം പ്രിയമുള്ളി അതുകൊണ്ട് പാട്ട് നമ്മൾ പാടുന്ന പാട്ടുകൾ അർത്ഥമുള്ളവയായിരിക്കണം അർത്ഥമുള്ളവയായിരിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാം സ്പിരിച്വൽ ഹിംസ് ഷുഡ് ബി മ്യൂസിക്കൽ റെൻഡറിങ് ഓഫ് ദി മിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളുടെ സംഗീതാവിഷ്കാരമായിരിക്കണം ആത്മീക ഗീതങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഞാനൊരു യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു പാട്ട് ആവേശത്തോടെ എല്ലാവരും കൂടെ പാടി സന്തോഷിക്കുന്നത് കണ്ടു നിങ്ങൾ ചിലപ്പം പാടി തുടങ്ങി കാണുമായിരിക്കും എനിക്കറിയാം മേല കണ്ണീരെല്ലാം ഒപ്പിയെടുത്ത് തുരുത്തിയിലാക്കി വെക്കും അത് അളന്നെടുത്ത് അനുഗ്രഹമായിട്ട് തരും വായിച്ചായിരുന്നു പാടി വന്നില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പാട്ട് എൻ്റെ കണ്ണീരൊന്നും വൃദ്ധാവാകത്തില്ല കണ്ണീരെല്ലാം കർത്താവ് ഒപ്പിയെടുത്ത് തുരുത്തിയിൽ ബൈബിളുണ്ടല്ലോ തുരുത്തിയിൽ കണ്ണീരാക്കി വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് അളന്നെടുത്ത് അനുഗ്രഹമാക്കി തരുമെന്ന് അയ്യോ നല്ല പാട്ടല്ലേ അല്ലേ ബൈബിൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലേ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴുക്കുന്ന കണ്ണീരിൻ്റെ അളവിനൊത്തവണ്ണം അനുഗ്രഹം തരുമെന്ന് ഈ പണ്ട് ഹിന്ദിയിൽ പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്തുതി ആരാധന ഊപ്രജാതിഹെ ആശിഷിതേക്കോ നീച്ചയാതിഹെ എന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ കിട്ടുമല്ലോ അതിൻ്റെ വേറൊരു രൂപം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു പറച്ചിലുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് മേടിച്ചതാണ് അയ്യോ പീഡിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അടിയൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒടേതമ്പരാന് മനസ്സലിവ് തോന്നി അടിയന് കൃപയാൽ തന്നു എന്നേ പറയാവൂ സ്തോത്രം അയ്യോ നമ്മൾ എത്ര മാത്രം ദൈവവചന സത്യങ്ങൾ വ്യതിയലിച്ചു പോകുന്നു ഇനി പാട്ടിൻ്റെ ബൈബിളിലെ ഉപയോഗം പറയാം പാട്ടിന് ബൈബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉപയോഗം നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ മോശയോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേകമായ സത്യമുണ്ട് വായിച്ചോ ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ ആ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ആ വായ്പാഠമാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനപ്പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ പാട്ട് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പാട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും വിട്ടുപോകുകയില്ല എന്തിനാ ഈ പാട്ട് നീ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം ഇത് എഴുതി പഠിപ്പിക്കണം അത് എനിക്ക് അത് എനിക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷിയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് അന്ന് പറയാനൊക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഈ സത്യങ്ങൾ പാട്ടാക്കി അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ അപ്പോൾ ദൈവവചന സത്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ അഴുത്തി എഴുതുവാൻ ആഴത്തിൽ എഴുതുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉപാധിയാണ് പാട്ട് സംഗീതം പാട്ടാണ് ആശയവിനിമയത്തിന് മറക്കാതെ ആശയവിനിമയം നടത്താനായിട്ട് മനസ്സിൽ റീറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മീഡിയമാണ് പാട്ട് സംഗീതം സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് പാട്ട് തെറ്റുന്നതാണ് ആത്മീയ നിലവാരം തെറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടേ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് പാട്ട് തെറ്റിക്കുമ്പോൾ തിരുത്തണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സെക്കുലർ വേൾഡിൽ പോലും സെൻസറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയുണ്ട് ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പാട്ട് പോലും സെൻസർ ചെയ്യണം തെറ്റായ ആശയം പാട്ടിനുണ്ടെങ്കിൽ അനുവദിക്കില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ പണ്ട് ഇറങ്ങിയ ഒരു പാട്ട് ആളുകളെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചു പാട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അപ്പോൾ ആത്മീക സത്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ റീറ്റൈൻ ചെയ്യാനും ഓർമ്മയിൽ വെക്കാനും ഇപ്പോൾ ഇടിക്കുന്ന പ്രായമുള്ള ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച പാട്ട് സംഗീതം കവിതയൊന്നും ഒരിക്കലും മറക്കില്ല കുറച്ചാൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതൊക്കെ ചിലപ്പം മറന്നു പോകും അത് ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചൊന്നും മറക്കില്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് പാട്ടാണെങ്കിൽ ഒട്ടും മറക്കില്ല അതുകൊണ്ട് സംഗീതം 
വചനാനുസൃതമായിരിക്കണം സ്തോത്രം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടി വരവുകളിൽ ഞാൻ ആരാധനയിലും നല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സഭായോഗങ്ങളിൽ പാട്ടിന് നല്ലൊരു പങ്കുണ്ട് ആർത്ത് പാടണം ഉല്ലസിച്ച് ഘോഷിച്ച ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം ഒരുമിച്ച് പാടുന്നത് കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു നല്ല അനുഭവം തരുന്നു ഐക്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഫെലോ ഫീലിംഗ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സ്കൂളുകളിൽ ഒരുമിച്ച് പാടണമെന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അത് സഹായകരമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദേശീയ ഉദ്ഗ്രഥനത്തിന് കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് പാടുന്നത് നാഷണൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷന് സഹായമാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് സത്യമാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പാടുമ്പോൾ ഞോ യു ഡെവലപ്പ് എ ഫെലോ ഫീലിംഗ് ആൻഡ് ഫെലോഷിപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് ആർത്ത് പാടണം ഉല്ലസിച്ച് പാടണം അപ്പം ഞാനിതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവൻ പാട്ടുകാർക്കെല്ലാം എതിരാണെന്ന് പാട്ടിനെതിരാണെന്ന് നോക്കി ചിന്തിക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് സ്തോത്രം ആർത്ത ഉല്ലസിച്ച് പാടണം ഞാനും പാടാറുണ്ട് പാ പാടാൻ വലിയ ശൈലിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എൻ്റേതായ നിലയിൽ ഞാൻ പാടാറുണ്ട് സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിക്കണേ സ്തോത്രം പാടണം പക്ഷേ ഏത് പാട്ടായിരിക്കണം വചനപ്രകാരമുള്ള പാട്ടായിരിക്കണം വചനപ്രകാരമുള്ള പാട്ട് അതുകൊണ്ട് ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തോത്രം ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദത്തിനുള്ള യാഗമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അത് സംഗീതത്തിലോ സ്തുതിയിലോ ഒതുങ്ങാൻ പാടില്ല ഓ തെറ്റായ എത്രയോ ആശയങ്ങളാണ് ഇപ്പം പാട്ട് സീനായിൽ തീ ഇറങ്ങിയെന്നും ആ തീ ഇപ്പം ഇറങ്ങണമെന്ന് നോക്കി അവിടെ അത് വേറൊരു വിഷയം അങ്ങോട്ട് പോകണില്ല ഞാനിപ്പം പരിശുദ്ധാത്മനെ തീയോടല്ല വിളക്കിനോടാണ് ഓമിച്ചേക്കുന്നത് കൂട്ടത്തിലങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു സ്തോത്രം അതുപോലെ നമ്മൾ കുറേ നാൾ മുമ്പ് നല്ല രോഗമായിട്ട് പോകുന്നു ഒത്തിരിയും യോഗങ്ങളിൽ പാടുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആഗ്നി എന്നിൽ കത്തണമേ അശുദ്ധിയെല്ലാം ചാരമാകട്ടെ ഞാൻ തിളങ്ങുന്ന മുത്താകട്ടെ അങ്ങോട്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പാവം നല്ല നിർമ്മല ഹൃദയരായ മനുഷ്യന്മാരാണ് പക്ഷേ പാട്ട് എഴുതിയ ആളും ചിലപ്പം നിർമ്മല ഹൃദയത്തിലായിരിക്കും എഴുതി പക്ഷേ ബൈബിൾ നോക്കാതെ എഴുതിയത് പരിശുദ്ധാണോ തീയാണെന്നോ ആ വാചനമാണ് തീയ തീയോട് പോയിച്ചിരിക്കുന്ന വചനത്തെയാ അത് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഒരു കത്തലുണ്ടാകി വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മുടെ കുറവുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും ശുദ്ധീകരണത്തിനൊക്കെ നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും സ്തോത്രം അതാണേ മനസ്സിലാവും എന്നാൽ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്ത തീ ഇങ്ങോട്ട് കത്തി അശുദ്ധിയെല്ലാം എത്ര അന്യഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാലും എത്ര ആത്മാവിൽ സന്തോഷിച്ചാലും ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കാതെ ഒരു പാപവും മാറുകയല്ല ഒന്നും മാറുകയല്ല ഞാൻ ഒരിക്കൽ സാക്ഷിയായ കാര്യം പറയാം ഇതുപോലെ ശുശ്രൂഷകന് കുടിക്കാനൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദേവദാസൻ തൻ്റെ പേന എടുത്ത് തുറന്ന് അന്ന് ഇങ്ക് പേനായ ആ ഫില്ലറിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി മഷി ആ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം ഒരു തുള്ളി മഷി വീണപ്പോൾ മുഴുവൻ മഷിയായി എടുക്കായി പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു നിർമ്മലമായ ജീവിതം ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ബത്തപ്പാടുകളിലും കൂട്ടുകാരും ഇടപെടുന്നതിലും എല്ലാം വന്ന് അന്യായക്കാരെ ആളുകളോട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അശുദ്ധിയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വരും ഇനി അത് മാറാൻ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന വഴി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു ബക്കറ്റ് കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബക്കറ്റ് ഒരു ജഗ്ഗിൽ വെള്ളവും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗ്ലാസ് എന്താണ്ടോ മഷി നിറഞ്ഞ അഴുക്ക് വെള്ളം അത് ആ ബക്കറ്റിനകത്ത് തൊട്ട് വെച്ചു വെച്ചിട്ട് ആ ജഗ്ഗിലെ വെള്ളം ഉയർത്തി ആ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിച്ചു ഒരു ജഗ്ഗ് വെള്ളം ആ ഒരു ഗ്ലാസ് ആ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ആ മഷി വെള്ളം മുഴുവൻ അങ്ങ് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്തു പോയി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് അതിങ്ങനെ പൊക്കിയപ്പോൾ പഴയ പോലെ തെളിഞ്ഞ വെള്ളം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന നീരൊഴുക്ക് നമ്മളിലൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ ആ ശുദ്ധിയെല്ലാം മാറുമെന്ന് എന്തൊരു തെറ്റ ആരാധിച്ച് വിടുതലെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊക്കെ ഇതാ ആരാധിക്കുമ്പോൾ വിടുതൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ വിടുതൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവിൽ സമാധാനം സന്തോഷം ശുദ്ധീകരണം ഇതെല്ലാം നടക്കുമെന്ന് എന്താ ആരാധന എന്താ വിടുതൽ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് 
ആ ഉള്ള പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരനോട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ തട്ടിച്ചെടുത്തേച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം തിരിച്ചു കൊടുക്കാനില്ല കയ്യിൽ നിന്ന് പോയെങ്കിൽ കാല് പിടിച്ച് ക്ഷമ ചോദിച്ച് അദ്ദേഹം എന്നോട് ക്ഷമിച്ചെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അല്ലാതെ ഒരു തെറ്റും ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയല്ല എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഒരു രണ്ടുപേർ നമ്മളൊരു പ്രശ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ടി വന്നു ഞാനിപ്പം അങ്ങ് ക്ഷമിച്ച് വിടെ അങ്ങ് വേറൊരാൾ വന്നു അങ്ങ് ക്ഷമിച്ച് വിടെ കാരണം ക്രിസ്തു നമ്മോട് ചെയ്ത പോലെ ക്ഷമിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അടുത്ത് നിന്ന് വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു എന്നോട് ക്ഷമിച്ചത് ഞാൻ കാണുന്നതിനോട് ആനുതപ്പിച്ച് ഏറ്റ് പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോഴാ തെറ്റ് ചെയ്തൊന്നും അംഗീകരിക്കെങ്കിലും ചെയ്യാതെ മനസ്സിലായോ ക്രിസ്തു ക്ഷമിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ നോക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ അവൻ്റെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വേണ്ടി വിട്ട് കളഞ്ഞേക്കാം അവനെ ഞാൻ എഴുതി തള്ളിയേക്കാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മനസ്സിൽ നിന്ന് എഴുതി തള്ളി അവനെ എൻ്റെ കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അവന് വേണ്ടി പക്ഷാതം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ അവനെ എന്ത് ചെയ്താ ഒഴിവാക്കാം പക്ഷേ അവൻ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അംഗീകരിച്ച് ഏറ്റു പറയാതെ അതെന്നെ ശരിക്കും ശരിയല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടോ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് പാട്ട് കുർബാനയും സംഗീതാരാധനയും ഒന്നും ഭേദവസ്തുവത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല കൂട്ടായ്മയിൽ സംഗീതത്തിൽ നല്ല പങ്കുണ്ട് സ്തോത്രം വർഷിപ്പ് ലീഡർമാർ ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് സഭയൊക്കെ വെച്ചിട്ടങ്ങ് വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളതിനെ അനുവദിക്കുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേറെ സഭ തുടങ്ങിക്കോണേ പ്ലീസ് രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സംഗീത ശീസൂഴ ഈ എറണാകുളത്തെടുത്തോ അത്ര സഭകളിൽ വർഷിപ്പ് ലീഡർമാർ എന്തോ ഈ വർഷിപ്പ് ലീഡർ കൊയർ ലീഡർ എന്ന് പറ കൊയർ ലീഡർ പാട്ടിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആൾ വെരി ഗുഡ് ദൈവം കൊടുത്ത താരത ദൈവം ഉപയോഗിക്കട്ടെ ഭക്തിയോടെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് യോഗ്യമാണ് ഉപയോഗിക്കട്ടെ ഹയർ ലീഡർ നോട്ട് വർഷിപ്പ് ലീഡർ വർഷിപ്പ് ലീഡർ പരിശുദ്ധാത്മാവ അല്ലേ യെസ് സ്തോത്രം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാം വിയോജിപ്പെട്ടെങ്കിൽ വിവരം പറയാം ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യം ഈ വചനമാണ് സ്തോത്രം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ സ്തോത്രം പൗലോസ്ലിഹ പറയുന്നൊരു വാക്യം റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം വേഗം വായിച്ചു എപ്പോഴും യാചിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് അവൻ്റെ പുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം എനിക്ക് സാക്ഷി അല്ലോ സുവിശേഷ ഘോഷണം എന്തുമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആരാധന സുവിശേഷ ഘോഷണം എന്താണ് ആരാധനയാണ് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെ പാട്ട് പാട്ടിൽ ഒതുങ്ങുന്ന അല്ല ആരാധന അവൻ്റെ പുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷ ഘോഷണം ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം എനിക്ക് സാക്ഷി അവിടെ ഒരല്പം ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിച്ചറട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരണേ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിലായിരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ആത്മാവോടാണ് ഇടപെടുന്നത് റോമാലേഖനം എട്ടാം മാധ്യമം വായിക്കും ആത്മാവ് താനും നമ്മുടെ ആത്മാവോടെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു സ്തോത്രം ആത്മാവിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ശരീരമണ്ഡലത്തിൽ ഇടപെടലില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ദേഹിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഇടപെടലില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പ്രധാനമായ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഇടപെടൽ എവിടാണ് ആത്മാവിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മ ചൈതന്യത്താൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ബലം പ്രാപിക്കും ശരീരമണ്ഡലത്തിലും പരിശുദ്ധാർമ്മ ഇടപെടും അതുപോലെ ദേഹിയുടെ മണ്ഡലത്തിലും പരിശുദ്ധാർമ്മ ഇടപെടും സ്തോത്രം എന്നാൽ പ്രധാനമായും എവിടെയാണ് ആത്മാവിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്തോത്രം അത് പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മളിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മാവിൽ ചൈതന്യം പ്രാപിച്ച ഒരു ദൈവപൈതലിന് അവനാണ് വീണ്ടും ജനിച്ചവൻ ആത്മാവിൽ ചൈതന്യം പ്രാപിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു ദൈവപൈതലിന് പരിശുദ്ധ ദൈവത്തോട
സജീവവും ഊഷ്മളവുമായ കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൻ്റെ സന്തോഷം അവൻ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും സ്തോത്രം ഹലലൂയ അവൻ അവൻ്റെ ആരാധനയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴു ജീവിതവും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ആരാധന എന്ന യാഗമായുള്ള ജീവിതത്തിൽ ദേഹവും ദേഹിയും ആത്മാവും സമർപ്പിതമാണ് സമർപ്പിതമാണ് സ്തോത്രം ഹലലൂയ എന്നാൽ നോക്കണേ ഈ സംഗീതത്തിലൊക്കെ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്നത് ആത്മാവ് നിർജ്ജീവമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണെങ്കിൽ പോലും ദേഹിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ വികാരതലങ്ങളിൽ ഒരുവന് ശരിക്കും ചലിക്കാം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഇമോഷണൽ എക്സ്റ്റസി എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവനും ഉണ്ടാകാം രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവനുണ്ടാകാം ഫാസ്റ്റ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഫാൻസി പ്രോഗ്രാംസ് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പാട്ടും താളവും മേളവും പിന്നെ ഫാൻസി പ്രോഗ്രാംസ് ഇടത്തുള്ളവനോട് ഷേക്കൂടെ ഷേക്കാൻ്റെ കൂടെ വലത്തുള്ളവനോട് ഷേക്കാൻ്റെ കൂടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവനോട് പിടിച്ച് തിരിച്ച് പറ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറ പുറയിൽ നിൽക്കുന്നവനോട് തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് പറ നിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇന്ന് വിടുതല എന്ന് പറ മനസ്സിലായോ ഫാൻസി പ്രോഗ്രാംസ് പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടി ഒറ്റക്കാലേ നിന്ന് ഇതൊക്കെ ചില നടക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പം കുറേ പേര് കൂടി കൂടി പിന്നെ റിങ്ങ റിങ്ങ കളിക്കുമായിരുന്നു അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അഞ്ച് പേര് കൂടി റിങ്ങ റിങ്ങ കളിക്കുന്നു ഫാൻസി പ്രോഗ്രാംസ് ശരിക്കും പരിപാടി കൊള്ളാം പക്ഷേ അതൊന്നും ആരാധനയല്ല ആത്മാവിന് അവിടെ ഒരു പങ്കുമില്ല ഇവനിലെ ആത്മാവ് ചത്ത് കിടക്കുക ഇവന് ദൈവത്തോട് ബന്ധവുമില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനോട് ഇടപെടാൻ അവൻ സമർപ്പിക്കുന്നുമില്ല സ്തോത്രം എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടേ നിങ്ങൾ സ്തോത്രം ദേഹിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ വികാരതലങ്ങളിൽ ചലനമുണ്ടാക്കുന്ന സിന്റിലേറ്റിംഗ് ടോം 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 മ്യൂസിക് മെറ്റൽ നോയിസ് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായി ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗീതമാണ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റാണ് സംഗീതം മാത്രമല്ല എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റാണ് ഇന്ത്യയിലെ കോടി കോടീശ്വരന്മാർ ആരാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റിനേക്കാളും ഒട്ടും കുറയാത്ത കോടീശ്വരന്മാരാണ് പാട്ടുകാരും സിനിമാക്കാരും ഡാൻസുകാരും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഈസ് പെറാബ്സ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ലുക്രേറ്റീവ് ബിസിനസ്സസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റാ അത് സഭയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടുവരരുത് എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ആത്മനിറവുള്ളവർ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്നവർ മാതൃകാ ജീവിതമുള്ളവർ സ്തോത്രം സംഗീത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആത്മനിറവോടുകൂടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കട്ടെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മാർമ്മിക സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ ഓർത്തു പാടി നമുക്ക് സന്തോഷിച്ച് ദൈവനാമത്തെ ഉയർത്താം അത് സഭായോഗങ്ങളെ സജീവമാക്കട്ടെ പക്ഷെ ആരാധനയുടെ ഭാഗമേ അതായുള്ളൂ പുറത്തോട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ നീ ആരാധകനായിരിക്കണം ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവനാ സ്തോത്രം എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടേ വികാരതലങ്ങളിൽ ചലനമുണ്ടാക്കുന്ന ഇറ്റോണൊക്കെ ഇച്ചിരുന്ന് മാറ്റി പറഞ്ഞ് മാസ് ഇവറ്റൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല ഹിസ്ട്രിയോണിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹിസ്ട്രിയോണിക് ഇഫക്റ്റ് 
ടോൺ മാറ്റിയാൽ ഇമോഷണൽ തലങ്ങളെ സ്പർശിക്കാം ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കറുകച്ചാൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു ഭിക്ഷാടകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരീ ഭക്ഷണ കുമ്പാണ് ആ മനുഷ്യൻ വന്നാൽ അയാൾ നല്ല ഇളം നീല നിറത്തിലുള്ള ഹാഫ് കയ്യൻ ഷർട്ടും നല്ല നല്ല നന്നായി അലക്കി തേച്ചാൽ വൃത്തിയുള്ള ഷർട്ടും ഒരു മുണ്ടും മാടിക്കെട്ടി ആ ഷർട്ടിനടിയിലാണ് ഷർട്ട് അതിന് മൂളി കൂടെ ഇട്ട് ശരിക്കും ശാരീരിക പരിമിതികളുള്ളവരും ഒരു പാവ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ കയറി വന്ന് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ അനിയന്മാരെ അനിയത്തിന്മാർ എനിക്ക് അത്രയും അങ്ങനെ പറയാൻ അറിയില്ല ഒരു ഒരു വൈബ്രേഷനുള്ള ദയനീയത തുളുമ്പുന്ന ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്തവനാണ് അണ്ണാ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായം അർഹിക്കുന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓരോ ബസ്സിലും അത് ഞാൻ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് പത്ത് രൂപ ഇരുപത് രൂപയും ഒക്കെ ആളുകൾ ധാരാളമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരു ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അയാൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് പോയാൽ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ചേട്ടാ ചേട്ടാ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ചിലരെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്ന ആശയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് സൗണ്ട് മോഡുലേഷൻസ് കൊണ്ട് ഇമോഷണൽ തലങ്ങളെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയും മ്യൂസിക്കും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും പറയാനുമില്ല അതാണ് ചെല്ലി പറയും അയ്യോ അവിടെ ഒട്ട് ചെല്ലി എന്നെ അന്തരീക്ഷമാണെന്നാ പറയും ഉള്ളുരുക്കം പരിശുദ്ധാത്മ തരും ഹൃദയത്തിലൊരു നുറുക്കം തരും തുള്ളിച്ചാട്ടത്തെക്കാൾ അനുതാപവും മുഴങ്കാലിൽ വീഴാനുള്ള പ്രേരണയുമായിരിക്കും ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം നിറഞ്ഞു പൊങ്ങുന്ന അനുഭവമായിരിക്കും കൂട്ട സഹോദരനോടുള്ള സ്നേഹം സ്തോത്രം വർദ്ധിക്കുന്ന അനുഭവമായിരിക്കും ആ സംഗീത ശുശ്രൂഷയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചൂടാകാനൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കോട്ടയം വരെ പോയാൽ മതി ഇരിക്കുക ചൂടായാൽ ചൂടിന് മറുപടിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നയിച്ചു പോകാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാസ്ബുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർ പിന്നെ നാളെ ഇന്ന് രാത്രി വീട്ടിൽ കിടക്കാൻ നേരത്താണ് കിടന്നു ഉറക്കം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആലോചിച്ചപ്പോൾ അധികം എന്നോടാ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടേ ഉള്ളു അതായത് അത് ആൾ രാവിലെ വരുമ്പോൾ പാസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാ പുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മ നമ്മുടെ ആത്മതലങ്ങൾ സജീവമാകണം വികാരതലങ്ങളിലല്ല സ്തോത്രം നമ്മുടെ ആത്മതലങ്ങൾ സജീവമാകണം ആത്മതലം സജീവമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയാം ആത്മാവിൻ്റെ ഭക്ഷണമായ വചന സത്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധമുണ്ടാകണം സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ഇന്ന് പാടിയപ്പോൾ നീ അല്ലോ ഞങ്ങൾക്കുള്ള നീ അല്ലാതെ എല്ലാ പൂവിൽ ആഗ്രഹിപ്പാൻ ആരുമേന്ന് പാടാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം നമുക്ക് ആശ്രയിപ്പാനാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പലരും പാടുന്നത് സ്തോത്രം എത്രയോ ഭക്തന്മാർ പാടി പാടും ഉലക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് ഉളവായ ഒരൻപാൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എന്നെ തിരുമുമ്പിൽ വസിപ്പാൻ മലിനത മാറി നമ്മൾ മഹിമയിൽ വിളങ്ങാൻ മനുവേലിൽ നിണം ചിന്തി മരണത്താൽ മറയാത്ത മഹൽ സ്നേഹപ്രഭയാൽ പിരിയാ ബന്ധമാണ് പിരിയാ ബന്ധമാണിത് പിരിയാ ബന്ധമാണിത് യുഗ യുഗകാലം അരേ ലൂയാ സ്തോത്രം സ്തോത്രം എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ആത്മാവിൻ്റെ തലങ്ങൾ സജീവമാകുന്നു സ്തോത്രം ആ ആത്മാവിൻ്റെ സന്തോഷത്തോടെ നാം ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുകയും സ്തോത്രം വിശുദ്ധിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ജീവിതമാരാധനയായി ദൈവ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ സ്തോത്രം സ്വരങ്ങളെ ഇതാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആരാധന അത് 
വൈകാരിക തലങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് മനുഷ്യൻ വികാരജീവിയാണ് വികാരങ്ങൾക്ക് ദൈവസ ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നതിൽ പങ്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നാം ആത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ണുനീരോടെ എന്തിനാ നന്ദിയുടെ കണ്ണുനീരോടെ സ്വയസഹതാപത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീരല്ല എനിക്കിങ്ങനാണല്ലോ എൻ്റെ ഗതി അതല്ല ഹ്യൂ ഈ സാധുവിനെ അവിടെ നിന്ന് ഇത്ര സ്നേഹിച്ചോ ഭർത്താവ് സ്തോത്രം ആ ദൈവസ്നേഹം ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്തോത്രം ആ നന്ദിയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആദരവിൻ്റെ ഭക്തിയുടെ കണ്ണിനിരോട് അത് വികാര തലങ്ങൾ സജീവമാകും സ്തോത്രം ശരീരം സജീവമാകും കൈത്താളങ്ങളോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചെന്ന് വരും കർത്താവിൻ്റെ പേരിൽ സജീവമാകുമ്പോട്ട് ഉത്സാഹത്തോടെ മുമ്പോട്ട് പോകും ഹാലരൂയ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ദേഹവും ദേഹിയും ആത്മാവും സജീവമായി സ്തോത്രം യാഗമായി കർത്താവിനായി സമർപ്പിക്കുക സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനിതിനെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കാതെ ഉപസംഹരിക്കാം സ്തോത്രം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആരാധന എന്നെ ആരാധിപ്പാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ അതാണ് ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം വിളിച്ചത് അവനെ ആരാധിപ്പാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തോത്രം അവൻ തൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ടാണ് അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം എന്തും കൂടെ പറയണേ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പഴയ നിയമ തിരുവെടുത്തുകൾ പുതിയ നിയമ ആത്മീക സത്യങ്ങൾ ഉദാഹരിച്ച് വ്യക്തമാക്കുവാൻ ഉപകരിക്കണം ഒന്നുകൂടെ പറയാം പഴയ നിയമ തിരുവെഴുത്തുകൾ പുതിയ നിയമ സത്യങ്ങൾ ഉദാഹരിച്ച് വ്യക്തമാക്കുവാൻ ഉപകരിക്കണം സ്തോത്രം അതാണല്ലോ ഒന്ന് കൊരുന്തി പത്താം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കും ഇത് അവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി സംഭവിച്ചു ലോകാവസാനം വന്ന് നമുക്കോ ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ആവർത്തിച്ച് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായിട്ടാണ് പഴയ നിയമ തിരുവെഴുത്തുകളിലെ അവരുടെ ചരിത്രവും സത്യവും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പുതിയ നിയമ ആത്മീയ സത്യം ഉദാഹരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാൻ ആ പഴയ നിയമ തിരുവെഴുത്തുകളിലെ ഇസ്രയേൽ ചരിത്രം ഞാനൊന്ന് സാദൃശ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സ്തോത്രം മോശയോട് ദൈവം അരളി ചെയ്തു നീ ചെന്ന ഭർവനോട് പറ എന്നെ ആരാധിപ്പാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ വിട്ടേ ആ നിവിടെ ആരാധിച്ചു ഇവിടെ ആരാധിച്ചു അതാ അയ്യോ ചിലപ്പോൾ ഈ ജനത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആൻ കഴിക്കേണ്ടി വരും അവർ ഞങ്ങളെ കലറിയും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കത്തില്ല മരുഭൂമിയിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ വഴിദൂരം പോയി ഞങ്ങൾ അവനെ ആരാധിക്കണം സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ വഴിദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ആസ്ഥാനമായിരുന്ന റമസേസ് എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണം അവർ പറഞ്ഞതാണ് റമസേസ് റമസേസിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ദിവസത്തെ വഴിദൂരമാണ് സീനായി വരെ നേരെ പോയാൽ എന്നാൽ ജനം യുദ്ധം കണ്ട് പേടിക്കും എന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ ചങ്കൽ വഴിയായി ഇങ്ങനെ ഇടുകയായിരുന്നു സ്തോത്രം ചങ്കട വഴിയായി വിട്ടപ്പോൾ മിശ്രീമര് വിചാരിച്ചു രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെ കടൽ ഏതായാലും ഇവർ നീന്തി കിടക്ക് തോന്നിയില്ലല്ലോ മാത്രമല്ല ഇരുവശങ്ങൾ ബാൽസിഫോൺ മലനിരകൾ ഉന്നതമായ മലയാണ് സൈന്യം പുറകി വന്നു മുമ്പിൽ കടൽ പെട്ടു പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും പക്ഷെ ദൈവം ചെങ്കടൽ അതിൻ്റെ നടുവിൽ രാജവീതി ഒരുക്കി ഇവരെ ഇക്കര കടത്തി സ്തോത്രം നോക്കണേ മൂന്ന് ദിവസത്തെ വഴിദൂരം വരേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഇവർ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ദിവസമാണ് സീനായിലെത്തിയത് നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ദിവസം മൂന്നാം മാസം അതേ തീയതി മൂന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി അവർ അവിടെ എത്തി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാര്യം ദീർഘമായ ദൂരം അവർ യാത്ര ചെയ്താണ് അവിടെ അവരെ എത്തിച്ചേർന്നത് മൂന്ന് പത്തൊൻപതാം അധ്യയം പുറപ്പാട് ദിവസം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വേഗം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഇസ്രായേൽ ദേശത്തു നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതിൻ്റെ മൂന്നാം മാസത്തിൽ അതേ ദിവസം അവർ സിനായി മരുഭൂമിയിലെത്തി നോക്കണേ മൂന്നാം മാസത്തിൽ അതേ ദിവസം അതിൽ ചില കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ മൂന്നാം മാസത്തിൽ ഒന്നാം ദിവസത്തിൽ എന്നാ ഞാൻ ഒന്ന് കണക്കൊന്ന് നോക്കി ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മാസം കണക്കും കിട്ടിയിരുന്നത് മുപ്പത് ദിവസമാണ് അവരുടെ ചാന്ദ്ര വർഷ കണക്കുകളായിരുന്നു അവർക്ക് കാരണം കാലനിർണയത്തിനായി ദൈവം ചന്ദ്രനെയാണ് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് 
അപ്പോൾ ചാന്ദ്ര വർഷ കണക്കുകളാണ് ഇസ്രായേലിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം തീയതി അവർ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ആ മാസം പതിനാറ് ദിവസം പിറ്റേ മാസം മുപ്പത് ദിവസം മുപ്പതും പതിനാറും നാൽപ്പത്തി ആറ് മൂന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി നാൽപ്പത്തി ഏഴാം ദിവസം അവർ സീനായിലെത്തി സീനായിലെത്തി കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം അവർ തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു നാൽപ്പത്തേഴും രണ്ടും നാൽപ്പത്തൊൻപത് അൻപതാം ദിവസം ദൈവമേ സീനായിലിറങ്ങി ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രസഹ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ യാഗം കഴിഞ്ഞ് കൃത്യമായി അൻപതാം ദിവസം സീനായിൽ ദൈവപ്രത്യക്ഷതയുണ്ടായി പുതിയമുത്തിലോട്ട് വന്നാലും സാക്ഷാൽ പ്രസഹ കുഞ്ഞാടായ യേശുക്രിസ്തന കാൽവരി ഭരിക്ക ശേഷം അൻപതാം ദിവസമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി സ്തോത്രം ഹലിരൂയ സ്തോത്രം ദൈവപ്രത്യക്ഷത അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടത് സ്തോത്രം ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി ഉണ്ടായി ഇവർ അൻപതാം ദിവസം ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി എടുത്തു അവിടെയാണ് അവരുടെ ആരാധനയുടെ തുടക്കം ഉടമ്പടി എടുത്ത് യാഗം കഴിച്ച് യാഗരക്തം ജനത്തിന്മേലും പുസ്തകത്തിന്മേലും തളിച്ചു എടുത്താട്ട് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം പുറപ്പാട് ദിവസവും പുറപ്പാട് ദിവസവും ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ വേഗം ഒന്ന് വായിച്ചേ പിന്നെ അവർ അവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ ചില ബാല്യക്കാരെ അയച്ചു അവർ ഹോമയാഗങ്ങളെ കഴിച്ച് യഹോവയ്ക്ക് സമാധാന യാഗങ്ങളായി കാളകളെയും അർപ്പിച്ചു വായിച്ചോളൂ മോശ രക്തത്തിൽ പകുതി എടുത്ത് പാത്രങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചു രക്തത്തിൽ പകുതി യാഗപീഠത്തിന്മേൽ തളിച്ചു അവൻ നിയമ പുസ്തകം എടുത്തു ജനം കാൾ കേൾക്കെ വായിച്ചു യഹോവ കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മോശ രക്തമെടുത്ത് ജനത്തിന്മേൽ തളിച്ചു ഈ സകല വചനങ്ങളും ആധാരമാക്കി യഹോവ നിങ്ങളോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിയമത്തിന്റെ രക്തം ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞു അനന്തരം മതിയല്ലോ നോക്കണേ ഇതാ ഇവിടെയാണ് ഉടമ്പടി എടുക്കും ഞാൻ നീ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നതല്ല ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടന്നോളാമെന്ന് ജനം ദൈവത്തോട് ഉടമ്പടി എടുത്തു ആ നിയമങ്ങളെല്ലാം പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയതെല്ലാം മോശ ജനത്തെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു യാഗം കഴിച്ച് ആ യാഗരക്തം ജനത്തിന്മേൽ തളിച്ചു ഈ പുസ്തകത്തിന്മേലും തളിച്ചു സ്തോത്രം ഉടമ്പടി ഉറപ്പിച്ചു അതാണ് ഇബ്രാഹിം ലഹിത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ നിയമവും രക്തം കൂടാതെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് അല്ല അങ്ങനെ യാഗം കഴിച്ച് രക്തം തളിച്ച് നിയമം ചെയ്തു ഉടമ്പടി എടുത്തു ഉടമ്പടി എടുത്ത് അവിടെ ദൈവം അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവം പ്രത്യക്ഷനായി ഇവർ ഉടമ്പടി എടുത്ത് അവിടെ മുതലാണ് അവരുടെ ആരാധന തുടർന്ന് അതാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ വഴിദൂരം ചെന്ന് സ്തോത്രം ആരാധന കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പൊരുൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മോശയ്ക്ക് ദൈവം പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ വരിക സ്തോത്രം മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പുറപ്പാട് ദിവസവും മൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വേഗം ഒന്ന് വായിച്ചേ അതിന് അവൻ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും നീ ജനത്തെ മിശ്രയേമിൽ നിന്ന് കുട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പർവ്വതത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിന്നെ അയച്ചതിന് അടയാളമാകും എന്നറിയിച്ചു കണ്ടോ എവിടെയാ ഈ പർവ്വതത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കും അവിടെയാണ് ആരാധനയുടെ തുടക്കം ഉടമ്പടി എടുത്തു നമ്മുടെയും ആരാധനയുടെ തുടക്കം ആരാധകരായുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭം പരിശുദ്ധ ദൈവവുമായുള്ള ഉടമ്പടിയിലാണ് അങ്ങുന്ന് അങ്ങേ തന്നെ എനിക്കൊരു യാഗമായി തന്നെങ്കിൽ അടിയാൻ അടിയനെ തന്നെ അങ്ങേക്ക് യാഗമായി തരുന്നു എന്നുള്ള ആ രക്ത രക്തത്താൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ആ പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ നമ്മൾ പങ്കാളികളായാണ് പുതിയ നിയമ ആരാധന ആരംഭിക്കുന്നത് സ്തോത്രം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവർ നാൽപ്പത് വർഷമാണ് മരുഭൂമിൽ തുടർന്നത് ഈ നാൽപ്പത് വർഷം ഇവരുടെ ജീവിതമെടുത്തോ വിധയില്ലാത്ത കൊയ്ത്തില്ലാത്ത നെയ്ത്തിശാലകളില്ലാത്ത സ്തോത്രം വൈദ്യശാലകളില്ലാത്ത ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളില്ലാത്ത മാളെന്നല്ല കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളില്ലാത്ത മനസ്സിലായില്ലേ 
മരുഭൂമിയിലൂടെ ഇവർ യാത്ര ചെയ്യുക സ്തോത്രം വെറും കൂടാരം മാത്രം ഈ കൂടാരത്തിന് നിഴലിൽ ഇവർ പാർക്കുമ്പോൾ എവിടെ ആ മരുഭൂമിയിലാണ് മരുഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിഭയങ്കര മരുഭൂമിയാണ് അപകടകരമായ മരുഭൂമിയാണ് ഈ കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്ന നമുക്ക് മരുഭൂമിയെക്കുറിച്ച് വേണ്ട പോലുള്ള ചിത്രമില്ല ഇത് കുറച്ചൊക്കെ മരുഭൂമിയുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് രാജസ്ഥാനിൽ മരുഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയുണ്ട് ഞാൻ എവരിഹും കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൃഷിയെ സംഘടനയിൽ താമസ അവരുമായി ചേർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ പേര് ചെയ്യുന്ന കാലം രാജസ്ഥാനിൽ ജയ്പൂർ ഓഫീസിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളുമായി ഒരുമിച്ച് ഞാൻ ചില സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പല പ്രാവശ്യം പോകാൻ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആന്തിയടിക്കും ആന്തിയടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ചൂട് സൂര്യൻ അങ്ങോട്ട് എരിഞ്ഞിറങ്ങുക എരിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ ഈ മണൽ അങ്ങ് പഴുക്കും പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കിഴുകി പിടിക്കാനായിട്ട് മണൽ പഴുപ്പിക്കുമായിരുന്നു കാര്യം എളുപ്പം തണുക്കുകയല്ല അതിന് ഈ മണൽ അങ്ങോട്ട് പഴുക്കും പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞ് സന്ധ്യ ആകുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു മഞ്ഞ് തുടങ്ങും തൂഷാര തുടങ്ങും അപ്പോൾ ചില ആവി അങ്ങ് പൊങ്ങും ആവി പൊങ്ങും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ അന്തരീക്ഷ വായു അങ്ങ് തണുക്കും തണുക്കുമ്പോൾ അത് ഇതങ്ങ് തിന്നാകും തിന്നായി ഇങ്ങനെ ഉയരും ഉയരുമ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് പടിഞ്ഞാറു നിന്ന് കിഴക്കോട്ടും കിഴക്കു നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് കാറ്റടിക്കും ഈ കാറ്റ് കൂട്ടി മുട്ടി ഈ മരുഭൂമിയിൽ ചുഴലിയാകും ചുഴലിയാകുമ്പോൾ പണ്ട് തൈര് കളക്കാൻ മത്തുകൊണ്ട് കലക്കുന്ന പോലെ അങ്ങ് ചുഴലിയാകും ചുഴലിയായി ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ വലിയൊരേറിയാൻ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കുറങ്ങി അടിയിലോട്ട് ചെന്ന് അടിയിൽ ഉറപ്പുള്ള ഭാഗം വരുമ്പോൾ ആ കാറ്റ് തിരിയും പിന്നെ കാറ്റടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ശക്തി തരുക അങ്ങ് പൊങ്ങും ഈ മണലെല്ലാം ഉയർത്തി അങ്ങ് മേളിക്കൊണ്ടു പോകും ഈ കാറ്റ് ശക്തി കുറയുമ്പോൾ ഈ മണൽ അങ്ങ് വീഴും ആ ഭാഗത്ത് ആളുകൾ നിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഓടിക്കോണം എങ്ങോട്ടാണ് ഓടുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ഓടിക്കോണം കീപ്പ് മൂവിങ് എന്നാ മണലിങ്ങനെ വീണോട്ടിരിക്കും മണൽ പിന്നെ ഓടുക മണലെല്ലാം വീണ് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അരമണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും വീണ് കഴിയുമ്പം ഇവൻ വലിയൊരു മണൽ മണൽ കൂനയുടെ മുകളിലിരിക്കും അല്ലെ അടിപ്പോയി ഇനി ഈ പൊങ്ങി പോകുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ തേളും മറ്റ് വിഷ ജീവികളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണും ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തോളലൊക്കെ വീഴും ഭയങ്കര ആപകടം പിടിച്ച സ്ഥലമാണ് മരുഭൂമി കാടലിൽ അകപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ അപകടമാണ് മരുഭൂമിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നത് മുമ്പൊക്കെ ഗൾഫിലൊക്കെ പോലും ജോ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങൾക്കറിയാം ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസാണ് മരുഭൂമി ഈ മരുഭൂമി കൂടിയാണ് ഇവരുടെ യാത്ര സൂര്യാഘാതമേൽക്കും സൂര്യാഘാതം മാരകമായ സൂര്യരശ്മികളുണ്ട് ഈ സൂര്യരശ്മി ഏറ്റാൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് എത്താ ചിലപ്പം ഉടനെ മരിച്ചു പോയെന്ന് വരും ഭയങ്കര അപകടകരമാണ് ഈ മരുഭൂമി കൂടിയാണ് ഇവരുടെ യാത്ര ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ചെങ്കടലിക്കര കയറി മരുഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള ജനമൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഇനി അവരെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തലഞ്ഞു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു എഴുതിത്തള്ള പക്ഷേ ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ പാളയത്തിൻ മീതെ ഒരു മേഘം വിരിച്ചിരിക്കുക ആ മേഘത്തിന് നേടലിലാണ് ഇവരുടെ യാത്ര ഇവരെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എന്നതാന്ന ഇവരുടെ തീറ്റ അയ്യോ എന്നും രാവിലെ അവർക്കുള്ള റേഷൻ കൂടാരവാതിലിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു നുള്ളിപ്പെറുക്കി ഭക്ഷിച്ചാൽ മതി എന്നതാ കുടിക്കുന്നത് കൂടാരവാതുക്കലെ മണൽ മാറ്റുമ്പോൾ നല്ല കുളിർന്ന വെള്ളം പാറയിൽ നിന്നുള്ള തെളിനീര് സ്തോത്രം രാത്രിയിൽ ഇത്രയും ജനം ഒന്നിച്ച് കഴിയുക ഭാവികളും ദോഷികളും എല്ലാ ടൈപ്പും ഉണ്ട് എവിടുന്ന വെളിച്ചം ഈ മേഘ ജ്വലിച്ച് പ്രകാശിക്കുക ജ്വലിച്ച് പ്രകാശിക്കുക ഇതുങ്ങൾ എന്നതാ ഉടുക്കുന്നത് 
ഇവരുടെ വസ്ത്രം പഴകുന്നില്ല എന്നും പുത്തന സ്തോത്രം ചുറ്റുമുള്ള ജാതികൾ ഇവരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുക നമുക്കറിയാം ബിലയാമിനെ ബാലാക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു മലയെന്ന് മാറി അടുത്ത മലയിൽ ചെന്നു അടുത്ത മലയിൽ ചെന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ ഇതാ തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ഒരു ജനം ജാതിയുള്ള കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നതുമില്ല സ്തോത്രം ഈ വലിയ ജനസമൂഹം ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷമെങ്കിലും ഉണ്ട് ഈ വലിയ ജനസമൂഹം മരുഭൂമിയിൽ പാർക്കുക ചിലപ്പോൾ രാത്രിയും ഇവർ യാത്ര ചെയ്യും ചുറ്റുമുള്ള മലം മലം മലമുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജനം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു തീനാളം പതിയെ മരുഭൂമി കൂടി ചലിക്കുന്നത് അവർ കാണുന്നത് ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ നോക്കും എടാ ഇപ്പം അവിടെ ആയിരുന്നോടാ തോപ്പ് അവിടെ ആയിടാ പതിയെ ചലിക്കുക നമുക്കറിയാം ഒറ്റുകാരി ചെന്നപ്പോൾ രാഹാവ് എന്ന സ്ത്രീ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം ഞങ്ങൾ ഉള്ളം ഉരുകുന്നു എരിഹോ സ്തോത്രം ഉരുകിയില്ലെങ്കിലേ അതിശയിക്കാനുള്ളൂ ലക്ഷക്കണക്കാൻ ഒരു ജനസമൂഹം അന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ രാജ്യമായ മീസറയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു അവരുടെ മുമ്പിൽ ചെങ്കടൽ വഴിമാറിക്കൊടുത്തുന്നു ചെങ്കടലിന് നടുവിലൂടി രാജവീതി ഒരുക്കപ്പെട്ട് അവരിക്കര കടന്നു അവരെ അനുഗമിച്ചു വന്ന മിശ്രീമ്യർ ആ വെള്ളത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു അങ്ങനെ മരുഭൂമിയിലാകപ്പെട്ട ഈ ജനം സ്തോത്രം അത്ഭുതകരമായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നു അവർ മത്സരികളായിട്ടും ദൈവം മന്ന പിൻവലിച്ചില്ല സ്തോത്രം മേഘത്തിന് തണൽ പിൻവലിച്ചില്ല പാറയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം പിൻവലിച്ചില്ല അവരുടെ വസ്ത്രം മുഴുവൻ കീറിപ്പോകട്ടെ നഗ്നരെ നടന്നോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല സ്തോത്രം വെറും ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ചുറ്റുമുള്ള ജാതികൾ അമ്പരപ്പോടെ മനസ്സുരുക്കത്തോടെ നോക്കത്തക്കതുപോലെ അത്ഭുത വിഷയമായി അവർ ജീവിക്കുക സ്തോത്രം ഇസ്രായേലെ നിങ്ങൾ എന്നതാ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവം തരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നതാ കുടിക്കുന്നത് ദൈവം തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം എങ്ങനെ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ പ്രകാശമാ ഈ മരുഭൂമിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഇല്ലവേ ഇല്ല മേഘം ഞങ്ങളെ ചുഴന്ന് നിൽക്കയാ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യമാ അതെന്താ ദൈവം ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഇങ്ങനെ മുഴു ജീവിതവും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി നയിച്ച ജീവിതമാണ് അവരുടെ ആരാധന മരുഭൂമിയിൽ എന്നെ ആരാധിപ്പാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ സ്തോത്രം സീനായിലുള്ള ഉടമ്പടിയിൽ തുടങ്ങിയതാണിത് സീനായിലുള്ള ഉടമ്പടിയിൽ തുടങ്ങി ഈ മരുഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ച ജീവിതമാണ് അവരുടെ ആരാധന അവരാണ് ആരാധകർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെയും ആരാധന സ്തോത്രം നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ദൈവത്തിന് മഹത്വമായിരിക്കണം 
നമ്മുടെ പാനീയം ദൈവത്തിന് മഹത്വമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉടുപ്പ് ദൈവത്തിന് മഹത്വമായിരിക്കണം നമ്മുടെ പാർപ്പിടത്തിൽ ദൈവത്തിന് തേജസ് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കണം സ്തോത്രം ഹലേരൂയ നമ്മുടെ മുഴു ജീവിതവും ദൈവത്തിന് മഹത്വം വരുത്തുന്നതായി ഹലേരൂയ ജാതികളുടെ നടുവിൽ ഒരത്ഭുത വിഷയമായി ദൈവനാമത്തിൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി ജീവിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് ആരാധന ലേരൂയ സ്തോത്രം അതിൽ സഭായോഗങ്ങളുണ്ട് സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങളുണ്ട് ആത്മീക ഗീതങ്ങളുണ്ട് ലേരൂയ കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് സുവിശേഷ ഘോഷണമുണ്ട് ഉപവാസമുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ലേരൂയ ഇതെല്ലാം അതിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നതായിരിക്കണം ലേരൂയ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ആരാധകരായി ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ നൽകട്ടെ അല്ലേ രൂയ സ്തോത്രം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് സെഷനിലായി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ അല്ലേ രൂയ സ്തോത്രം പ്രിയ ദൈവമക്കളെ കലാരൂപങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ഇവിടെ സ്തോത്രം ഒത്തിരി മതങ്ങളുണ്ട് സ്തോത്രം പോയറ്റിക് റിലിജിയൻസ് എന്ന് പറയും കാവ്യമതങ്ങൾ കാവ്യമത കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ കാവ്യമതങ്ങൾ പോയറ്റിക് റിലിജിയൻസ് ഇവിടെയുള്ള പല മതങ്ങളും സ്തോത്രം അവരുടെ സംഗീതാർച്ചന സംഗീത അർച്ചന അവരുടെ സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ സഹസ്രനാമ പൂജകൾ നൃത്താവിഷ്കാരങ്ങൾ കലാരൂപങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ് അവരവരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആരാധനയായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ വിമർശിക്കുകയല്ല സത്യം പറയുക അതേ നിലയിലേക്ക് ഇന്ന് ദൈവസഭ പിൻവലിയുന്നു നിങ്ങളെൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഒരു നർത്തകി നൃത്തം പഠിച്ച് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിച്ച ഗുരു ഒരു ദേവസന്നിധിയിൽ അരങ്ങേറ്റം നടത്തിക്കും അത് ദൈവപ്രീതിക്കാണ് ഏതാണ്ട് അതുപോലെയായി ഒരു ഒരുവൻ സംഗീത കോളേജിൽ പഠിച്ച് സമർത്ഥനായ ഒരു ഗായകനായാൽ സ്തോത്രം ദേവപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഒരു അർച്ചന നടത്തും നമ്മൾ വേദാണ്ട് അതേ വഴിയിലായി കാവ്യമതങ്ങളുടെ ചുവട് പിടിച്ച് കലാരൂപങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഫാസ്റ്റ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഫാൻസി പ്രോഗ്രാംസ് സ്തോത്രം അവതരിപ്പിച്ച് അതാണ് ആരാധനയെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വചനത്തിന് സത്യത്തെ ബോധപൂർവ്വം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണ്ണു തുറന്ന് ഈ വാദനം ഒന്ന് കാണുമോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ദൈവപ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുവാൻ ഉടുപ്പും നടപ്പും ഭക്ഷണവും പാനീയവും കൂട്ടുകെട്ടും വിശ്രമവും വിനോദവും അലങ്കാരങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും പ്രവർത്തികളും പ്രതികരണങ്ങളും ദേഹവും ദേഹിയും ആത്മാവും സകലവും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി എനിക്ക് ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നത് ലാഭവും എന്നുള്ള ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിനായി ഹലിരൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ ഹാലിരൂയ പ്രീതി മക്കളെ നിങ്ങൾ എത്ര ആർത്ത് പാടിയാലും മാലാഖമാർ പാടുന്നതിൻ്റെ അടുത്തേ ഇല്ല അവരാർക്കെന്ന ശബ്ദത്താൽ ഉമ്മരപ്പടിയുടെ സാനം കുലുങ്ങി ആലയം പോകൊണ്ട് നിറഞ്ഞു സ്തോത്രം 
ലൂസിഫറിൻ്റെ സംഗീത ധോരിണി പോലെ നമ്മുടെ ഏത് ഓർക്കസ്ട്ര നോക്കിയാലും ഒക്കെയില്ല അവൻ ചിറക് വിടർത്തുമ്പോൾ സകലവിധ വാദ്യോപകരണങ്ങളും മുഴങ്ങുമായിരുന്നു സ്തോത്രം ഹാലിലൂയ ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്തുതികൾ അല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ട നമ്മളെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ തന്നെ അവർ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സുവിശേഷ ഘോഷണവും കൂട്ടായ്മയും പാട്ടും സന്തോഷവും പ്രാർത്ഥനയും ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളും ഹാലലൂയ സ്നേഹം കൊണ്ട് അവനെ ആരാധിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ സ്തോത്രം ഒരു രൂപാന്തരത്തിന് ഒരു മാനസാന്തരത്തിന് നമുക്ക് മനസ്സുണ്ടോ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ നമുക്ക് മനസ്സുണ്ടോ ഹരി രൂയ എൻ്റെ കേൾക്ക് ദൈവമക്കളെ സ്തോത്രം നമ്മളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി ഹാലി ലൂയ സ്തോത്രം വിശുദ്ധിയോടെ നിർമ്മലതയോടെ നമ്മെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ഒരു യാഗമായി അർപ്പിക്കുവാൻ സ്തോത്രം കർത്താവ് ഇനി ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ അവിടുന്നാണ് സ്തോത്രം ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നത് ലാഭവും എൻ്റെ ജീവനാലാകട്ടെ എൻ്റെ ഭരണത്താലാകട്ടെ അങ്ങേ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്നെ തിരുവുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ നമുക്ക് മനസ്സുള്ളൂ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് അടച്ച് നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഒന്ന് അടച്ചാണ് അല്ലേ ലൂയ സ്തോത്രം 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 നമ്മുടെ കൂടിയവരവുകൾ നമ്മൾ ആർത്ത് പാടി ഉല്ലസിച്ച് ഘോഷിച്ച് കർത്താവിന് നാമത്തെ പുകഴ്ത്തണം സ്തോത്രം നമ്മുടെ വിചാരവും വികാരവും നമ്മുടെ ദേഹവും ദേഹിയും ആത്മാവും എല്ലാം അവൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി നാം ഉപയോഗിക്കണം അല്ലേ രൂയ എന്നാൽ സ്തോത്രം അതിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ആരാധന അത് നമ്മുടെ സഭായോഗങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ദൈവനാമത്തിന് പുകഴ്ചയ്ക്കായി നമ്മൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മുഴു ജീവിതവും അവന് പ്രസാദം നമ്മളൊരു യാഗമായി അർപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്തോത്രം സ്തോ നമ്മുടെ സ്തുതികളും സ്തോത്രങ്ങളും പ്രസാദകരമാകുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ലൂയ അതിന് നമ്മളെ സമർപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് മനസ്സുണ്ടോ സ്തോത്രം സ്തോത്രം കർത്താവ് എൻ്റെ ചിന്താഗതിയിൽ ഞാനൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നു സ്തോത്രം 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 അടിയനെ അടിയനെ തന്നെ അങ്ങയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരു പുതിയ സമർപ്പണം ദിവസം എടുക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ സ്തോത്രം അതേ ഹാലെ ലൂയ സ്തോത്രം 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 സാക്ഷി വചനത്താൽ സാത്താരെ ജയിച്ചു എന്ന് തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സമർപ്പണത്തോടെ കർത്താവിന് മഹത്വത്തിനായി ജീവിക്കാൻ നിങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നവർ അത് സാക്ഷ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് സ്തോത്രം അതിനെതിരെ പോരാടുവാൻ സാധ്യത ദുഷ്ടന്മേൽ വിജയമുണ്ടാകുവാൻ സ്തോത്രം സാക്ഷി വചനത്താൽ പ്രസ്താവിക്ക ദുഷ്ടന്മേൽ വിജയമുണ്ടാകുവാൻ ാണ് തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നതിനാൾ അങ്ങനെ പുതിയ സമർപ്പണം എടുക്കുവാൻ താല്പര്യം വലുതകരമെന്ന് ഉയർത്തിയാൽ അതൊരു സാക്ഷ്യമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ലൂയ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗ പിതാവേ ഉയർത്തപ്പെടുന്ന കരങ്ങളും ഈ കരങ്ങളോടൊപ്പം തിരുസല്ലേക്ക് ഉയരുന്ന ഹൃദയങ്ങളെയും അവിടുന്ന് കാണുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥ ആരാധകരായി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുവാൻ കൃപ നൽകണമേ അങ്ങയുടെ നാമത്തിന്റെ മൗത്വത്തിനായി ഈ ദുഷ്ട ലോകത്തിൽ അല്ലേ ലൂയ ഈ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ വെളിച്ചമായി ശോഭിക്കുവാൻ തിരുമേൽ കൃപ നൽകണമേ ഞങ്ങളെ തന്നെ യാഗമായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആർത്തു പാടി അങ്ങ് സ്തുതിപ്പാൻ ഉല്ലസിച്ച് ഘോഷിതകളുടെ നാമത്തെ പുകഴ്ത്തുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിറവിലും പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയിലും അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിനായി ജീവിക്കുവാൻ സ്തോത്ര സ്നേഹത്താൽ നിർബന്ധിതരായി ഞങ്ങളെ തന്നെ അങ്ങയ്ക്കായി യാഗമായി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ ഞങ്ങളെ സമർപ്പണം കൊണ്ട് ആദരിക്കുകയും അങ്ങനെ ജീവിക്കുവാൻ കൃപ നൽകുകയും ചെയ്യണമേ മഹത്വം എടുക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം ത്തിൽ തന്നെ പ്രിയപിതാവേ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്